Bahnbetrieb Prims im niederbayerischen Schwarzach findet man sorgfältig eingestreute, trockene und saubere Liegeflächen. Beobachtet man die Kühe, scheint mit der Einstellung der Aufstallung alles in Ordnung zu sein. Das Nackenrohr ist möglichst weit vorne und oben positioniert, damit die Kühe mit allen vier Beinen in der Box stehen können, bevor sie sich ablegen. Auch der Spanngurt zur Begrenzung nach vorne ist so positioniert, dass er die Kuh im Liegen nicht stört und beim Aufstehen Raum für den Kopfschwung zur Verfügung steht. Trotzdem beobachtet Frau Brims immer wieder, dass die Tiere sich zu weit hinten ablegen und der Schwanz folglich auf dem Laufgang liegt. Außerdem kommt es vor, dass Kühe schräg liegen und dann nach dem Aufstehen beim Abkoten die Liegematten verschmutzen. Die Liegelänge von der Aufkantung bis zur Bugschwelle aus Holz beträgt 1,85 Meter. Uns fällt auf, dass der horizontale Abstand zwischen Nackensteuer und Bugschwelle sehr eng ist. Dieser sollte mindestens 25, besser aber noch 30 cm betragen, damit die Kühe beim Abliegen nicht mit dem Karpalgelenk an die Bugschwelle stoßen. Genau diese Erfahrung kann dann dazu führen, dass sich die Tiere zu weit hinten oder schräg ablegen. Um den Liegekomfort weiter zu verbessern, versuchen wir folgendes. Auf sechs Liegeplätzen bauen wir die 1,83er Wingflexmatten aus. Um den Tieren mehr Platz nach vorne zu geben, wird auch das Bugbrett entfernt. Dann bauen wir KW Plus Matten mit einer Länge von 1,92 ein. Die Liegelänge beträgt dann gesamt 1,95 m, also 10 cm mehr als vorher. Durch das Entfernen des Bugbrettes beträgt der horizontale Abstand zwischen Nackensteuer und vorderer Mattenkante jetzt 30 cm. Das ist ideal. In vielen Fällen muss die Aufstallung an diese Veränderungen angepasst werden, besonders um die Tiere beim Aufstehen sanft nach hinten zu steuern. Hier gibt es je nach Aufstallung unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist in jedem Stall anders und muss mit intensiver Tierbeobachtung einhergehen. Als sich die erste Kuh auf den umgebauten Liegeplätzen ablegt, sehen wir gleich, dass sie deutlich freier liegen kann. Die Karpalgelenke sind dort platziert, wo vorher die Bugschwelle aus Holz war. Der erste Eindruck ist also schon mal gut. Wir sind gespannt, wie es mit diesem Versuch auf dem Betrieb Brims weitergeht.